ডক্টর লিয়াকত আমরা আলোচনা করেছিলাম বিনিয়োগের কাঠামো এবং নীতিগত জায়গা এবং সেখানে যে প্রস্তাবনাগুলো রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি জানতে চাইবো যে আসলে এই বিনিয়োগটা ক্ষুদ্র প্রান্তিক মাছারি কৃষক বা কৃষি খাতে আসলে কিভাবে প্রভাব ফেলবে প্রভাব ফেলবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তবে প্রশ্নটা হচ্ছে কতটা প্রভাব ফেলছে তার কারণ আমরা সব সময় একটা কথা বলি যে সরকার অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠান এটা যখন খুব ভালোভাবে মুভ করে কাজটা সহজ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় শুধু একা সরকারের পক্ষে এই কৃষি খাতের যে ক্লাইমেট অ্যাডাপটিভ এগ্রিকালচার এটা একা সম্ভব নয় সেই জন্যই আমাদের ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠান আমরা কিন্তু একা কাজ করি না আমাদের সাথে আরও অন্যান্য আপা যেমনটি বলছিলেন আমাদের সাথে এইচএসবিসি ডাচ বাংলা ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংক সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্র্যাক ইউএসও আমাদের সাথে আছে এবং ব্র্যাকের নিজস্ব অর্থায়ন আমরা কিন্তু ক্লাইমেট ভার্নারেবল হটস্পটগুলো প্রথমে আইডেন্টিফাই করি কারণ সাধারণভাবে কৃষির কিন্তু অনেক কিছু করার আছে কারণ টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে কীভাবে সারা ইয়ার রাউন্ড ইয়ার দ্য ইয়ার ক্রপ করা যায় সেটা দরকার আছে কিন্তু আমরা ফোকাসটা ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে দেখছি যে উপকূলীয় অঞ্চল লবণের কারণে আগে যেখানে কিছু করা সম্ভব হতো সেখানে কিছুই করা যাচ্ছে না আবার এখানে একটা কনফ্লিক্টিক একটা নেচার আছে কারণ আপনি যদি সেখানে চিংড়ি করেন তাহলে এগ্রিকালচার সম্ভব না জি আবার সেটার উল্টা দিক হচ্ছে নতুন করে বিভিন্ন চর ল্যান্ড হচ্ছে এক্সাক্টলি সেখানকার ভ্যারাইটিগুলো কীভাবে আসতে কীভাবে আসতে পারে সে কারণে আমরা আমাদের ব্র্যাক থেকে আপনি জানেন ব্র্যাকের বিরাট বড় একটা এন্টারপ্রাইজ আছে এগ্রি এন্টারপ্রাইজ সিড অ্যান্ড এগ্রো তো সেখানে আমাদের বিভিন্ন রকম সিড এবং ভ্যারাইটি নিয়ে আমরা কাজ করি মার্কেটে আমরা আসি আমাদের আলুর বীজ এবং আমাদের শর্ট ভ্যারাইটি ধান এগুলো আমাদের আছে এছাড়াও আমাদের একটা এগ্রিকালচার ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম অনেক বড় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ছিল কিন্তু ইদানিং আমরা ফোকাসটা ক্লাইমেট অ্যাডাপটিভ এগ্রিকালচার এবং আলটিমেটলি এটা আমরা ক্লাইমেট স্মার্টের যেতে চাই সেটার জন্য আমরা একটা নতুন অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসছি এটার নাম হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশান ক্লিনিক এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা আবার কী জিনিস আমরা সবসময় জানি আমরা মানুষ যখন অসুস্থ হই তখন আমরা ক্লিনিকে যাই যে সেবার জন্য তো আমরা ফার্মারদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি এবং কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করছি ওই সমস্ত ভান্ডারেবল হটস্পটে যে তোমাদের যখন সমস্যা হচ্ছে ফ্যালোলন পড়ে থাকছে কিছু করতে পারছো না তখন আমরা ওয়ান সেন্টার একটা সার্ভিস সেখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেখানে আমরা ইনপুট এবং সিট দিয়ে সহায়তা করি ইনফরমেশান দিয়ে সহায়তা করি এবং টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট যদি লাগে সেটা দিই এবং তাদের ক্যাপাসিটি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে আমাদের ফোকাসটা একত্র করে আমরা এই কাজটা শুরু করেছি আমরা শুরু করেছিলাম খুব ছোট্ট আকারে এখন এটা আমাদের তেরোটা জায়গায় আছে আগামী বছর এটা আমরা আরও চৌত্রিশটা জায়গায় এটাকে আস্তে আস্তে আমরা চাইব যতগুলো হটস্পট আছে কারণ একটা জায়গার মডেল কিন্তু আরেকটা জায়গায় হুবহু অ্যাপ্লাই করা যাবে না এটাকে আবার টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন করে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কাজ করেন তো সেই কাজটার মধ্যেই আমরা এখনও আছি আমাদের কাজটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের সাথে আমাদের সহযোগী সেটা সেটা ব্র্যাকের একটা উদাহরণ আমরা আমরা শুনলাম আমি একটু বিটুপি আপা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে ক্লাইমেট মিটিগেশন অ্যাডাপ্টেশন এই টার্মগুলো আমরা শুনি কৃষক বা সাধারণ মানুষ যখন এগুলো বুঝতে চায় জানতে চায় তখন দেখে যে আসলে তার জীবনে এটা কতটুকু প্রভাব ফেলে একেবারে বাস্তবিক জীবনে সে জায়গায় আসলে আমরা কৃষি যখন দেখি বাংলাদেশে বেসরকারি খাত বাংলাদেশের কৃষির ইনপুটস এবং ভ্যালুচেনের প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট আমরা এখন বর্তমান বাজার ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাচ্ছি তাদের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কন্ট্রোলে রয়েছে তো সেই জায়গাগুলোতে আসলে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলোর ওয়ার্কিং রিলেশন কিভাবে কাজ করে কিপিং ইন মাইন্ড ক্লাইমেট ফান্ড আমরা গ্রিন ক্লাইমেটের কথা বলছি গ্রিন ফান্ডিংয়ের কথা বলছি তো আপনার দৃষ্টিকোণে সেই জায়গাটা আসলে কতটুকু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গায় রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে স্পেশালি ফর দ্য লাস্ট ডেকেড আমরা বলবো যে আমরা অনেক এন্টারপ্রাইজেস চলে এসছে যারা কিন্তু অ্যাগ্রি ফোকাসড এবং অনেক বড় বড় ইনস্টিটিউশন এখানে এগ্রিকালচার নিয়ে কাজ করছে লিয়াকত ভাই যেটা বললেন যে নতুন নতুন টেকনোলজি ফার্মিং প্র্যাকটিসেস বা ইভেন আইওটি অনেক অর্গানাইজেশন নিয়ে আসছে যেটা স্মল হোল্ডার থেকে বড় ফার্মারদেরকে হেল্প করবে সো আমরা কিন্তু অ্যাজ আ ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আমরা বড় এইসব ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করি যারা আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্ট সাধারণত হয় তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফাইন্যান্সিং বা অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স আমরা ওনাদেরকে দিয়ে থাকি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু সিএসআরে অনেক কাজ করছি এবং ওয়ান্স এগেন আমরা লিয়াকত ভাইয়ের কথা ধরেই বলছি যে প্রাইভেট সেক্টর একা পাবলিক সেক্টর একা কেউ কাজ করতে পারবে না ইটস টু বিগ আ ডিমান্ড
করেছি অ্যাডাপ্টেশন ইকোনমি সেখানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক যে এখন আমরা অ্যাবাউট সিক্সটি কান্ট্রিজে কাজ করি তার মধ্যে দশটা কি কান্ট্রি এগুলোতে আমরা এই স্টাডিটা করি তার মধ্যে বাংলাদেশ একটা সো বাংলাদেশের অ্যাডাপ্টেশন স্টাডিতে দেখা গেছে দ্য ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশনের যদি আমরা যে কোনো ইন্টারভেনশন করি না কেন সবচাইতে ইম্প্যাক্টফুল এর মোস্ট নেসেসারি ইন্টারভেনশন হবে অ্যাগ্রি সেক্টরে এবং এই অ্যাগ্রি সেক্টরে আগামী দু পর্যন্ত যদি আমরা ইনভেস্ট করার কথা ভাবি আমরা এখন যদি এক ডলার ইনভেস্ট করি ওটার রিটার্ন আমরা কিন্তু এই এক এই ডেকেডের মধ্যে পাবো প্রায় বারো ডলার তো টুয়েলভ টাইমস রিটার্ন আসবে আমরা শুধুমাত্র মিটিগেশন না আমরা যদি অ্যাডাপ্টেশনে যাই ইন দ্য অ্যাগ্রিকালচার সেক্টর কিন্তু আমরা যদি এশিয়া রিজিয়নের চিত্রটা দেখি যে আমরা দুই পঞ্চাশ সাল নাগাদ আমরা যেই প্রজেকশনটা আছে যে প্রায় মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার একটা হচ্ছে লস আমাদের হবে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে সেটা আসলে মিটিগেট করা সম্ভব কিনা কোনোভাবে উইদিন দ্য স্ট্রাকচার দ্যাট উই হ্যাভ সো আমার আমরা যেরকম স্টাডিটা করেছি কয়েকটা স্পেসিফিক দেশের ওপরে সিমিলার দিস ক্যান বি ইন্ট্রো এক্সট্রোপোলেটেড ফর দ্য এশিয়া এজ এ রিজন এজ ওয়েল আম শিওর কিন্তু এখানে যেই আমরা সেভিংয়ের কথাটা বললাম বা রিটার্নের কথা বললাম দ্যাট রিটার্ন ইজ টু ফোল্ড একটা হচ্ছে আমরা এই লস যেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো ইফ ইউ নাও ইনভেস্ট সেকেন্ডলি হচ্ছে আমাদের অ্যাডিশনাল অপরচুনিটি যেটা ক্রিয়েট হবে এই অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরে সো এই দুটো মিলেই কিন্তু আমাদের এই অ্যাডাপ্টেশন ইকোনমি রেজাল্টগুলো আমরা ইনভেস্টমেন্টটা কি गवर्नमेंट করবে প্রাইভেট সেক্টর করবে নাকি ফার্মার করবে উই ক্যান অল ডু ইট টুগেদার ফার্মারের সব সময় অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স থাকে না এবং ইউজুয়ালি ওদের যে ফাইন্যান্সটা আসে দোজ আর মানে খুব শর্ট টার্মের জন্য হয় এবং দোজ আর নেসেসারি ফর দেয়ার লাইভলিহুড ইউজুয়ালি কিন্তু এই অ্যাডাপ্টেশনের জন্য যদি করতে হয় তাহলে আমাদের লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের কথা চিন্তা করতে হবে যেটা রিটার্ন আমরা হয়তো পাঁচ বছর আট বছর দশ বছর পরে দেখব সুতরাং একটা ফার্মারের একার পক্ষে এই ইনভেস্টমেন্ট হয়তো করা সম্ভব না সেখানে ফার্মারকে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পাবলিক সেক্টর অ্যান্ড দ্য এনজিওস হ্যাভ টু কম ফরওয়ার্